자, 오늘의 영어 속담은 뭐냐면 A barking dog never bites. 자, 마킹 여러분들, 짓고 있는, 짓는 이라는 의미예요. 마크가 짓다라는 의미인데 거기다 ing 붙여줘갖고 짓는, 짓고 있는 이라는 의미가 되는 거고요. 그러면 의미가 뭐야? 걔인데 어떤 게? 짓고 있는 걔는 never, 절대로 bite가 여러분들 물다라는 의미잖아. 여기는 주어에 맞게 s 붙여준 거고 3인칭 단소조니까 A barking dog never bites. 자, 짓고 있는 걔는 절대 물지 않는데요. 그치요? 자, 우리 교재는요. 나중에 챕터 14, 맨 마지막 챕터에서 이거를 빈수레가 요란하다. 이렇게 우리말 속담이랑 같은 의미로 볼수 있다고 나왔는데 일단 원래는 원어민들이 이 속담을 사용할 때는 어떤 경우에 사용을 하냐면 여러분 보세요. 짓고 있는 개가 절대 물지 않는데요. 사실은 막 짓게 되면, 개가 짓게 되면 이게 사람에게 위협을 주는 거잖아. 그렇죠? 그리고 특별히 개를 무서워하는 경우에는 개가 막 짓잖아. 그러면 나를 물것 같아. 나를 공격할 공격할 것 같은 공포에 휩싸이게 됩니다. 근데 여러분들 이게 짖는 개가 절대 물지 않는다. 이거는 실제로는 원래는 어떤 상황이 쓰는 거냐면 아 짖고 있는 개가 위협만 주고 물지 않는 거야. 실제로는 안 무는 거야. 그래갖고 뭔가 어떤 사람한테 어 공격하겠다고 이렇게 막 협박하고 위협하는 사람이 실제로 행동을 취하지 않는 경우 있죠. 그런 상황에 또 원어민들이 많이 사용하는 속담이에요. 뭐라고? 어떤 사람이 딴 사람한테 막 위협을 주는 거야. 공포감을 주는 거야. 근데 실제로는 말로만 그렇게 하고 행동은 구체적으로 취하지 않는 상황. 이걸 얘기할 때 A barking dog never bites. 이 영어 속담을 사용합니다. 그런데 또 우리말 속담 빈소레가 요란하다. 이런 의미로 볼수 있는 것이 여러분들 빈소레가 요란하다는 게 뭐예요? 소레가 사실은 물건이 꽉차 있으면 내실이 있으면 이게 소리가 안 나요. 근데 뭔가 비어있을 때는 오히려 그게 소리가 요란한 거죠. 그렇죠? 그러니까 우리는 이 빈소리가 요란하다는 속담을 뭔가 내실이 없는 사람이 오히려 더막 떠벌리고 이렇게 막 잘난 채 하고 그렇지? 실속이 있는 사람은 속이 꽉찬 사람은 오히려 겸손하고 그런데 아 뭔가 이렇게 뭐든 뭐 것도 없는데 사실은 아는 것도 별로 많지 않은데 막 이렇게 떠벌리고 이런 거 마치 어 걔가 진짜 무는 게 무는 게는 공격을 하는 게는 조용히 있다가 공격을 하는데 오히려 막 짖고 이렇게 떠벌리는 개는 절대 물지 않는 거 이런 것처럼 빈소리가 일어났다 이런 의미로 볼수 있다는 얘기예요 아시겠죠? 그래서 우리가 자 마지막 챕터에서 다시 한번 보긴 하겠지만 우리가 한꺼번에 다 속담이 나오기 때문에 쌤이 하나하나씩 또 수업시간 중간에 알려드리잖아요 그래서 Barking dog never b i t e 같은 경우에는 짖는 개는 절대 물지 않는다 우리말 속담에는 빈수레가 오르는 다의 의미로 볼 수도 있다라는 거 참고하시면 되겠고요.